Ну, хожу, да. Нет, я видео заснял и сейчас уйду. Спасибо.
Блять, смерть сбежала рядом. Просто. Я пока музыку
Здравствуйте. Вы знаете, я здесь все время хожу и хотел спросить, а что здесь находится? Мне просто так, интересно. Можете сходить? Серьезно? Да. Спасибо. У нас здесь художественная студия, где мы проводим мастер-классы по рисованию маслом, картины и так далее. Да? да еще есть лекции. Как вот, интересно. Есть лекторий, да. А на какую тему лекции? А на разные. Есть на тему искусства, например. Да. Ну, какой вам формат больше нравится? Такой непринужденный или больше как бы, теоретический? Ну, я не художник, у меня дядя был художником, ага. поэтому мне больше нравится такой непринужденный. Ну, вот смотрите, у нас по пятницам и по субботам проходит такой формат, как пьяные искусствоведы. Как интересно. За бокалом вина, да, обсуждаем какие-то темы про историю, искусство. Можете смотреть на нашем сайте, вот, в принципе, можете Ой. взять буклетик. Да? Да, пожалуйста. Как интересно. Да. Вы знаете, я как-то шел поздно, Бладкая мерзкая погода, и окно ваше светило. Здесь такой мрачный двор, прекрасный на самом деле. Вот. И симпатичные девушки сидели, здесь были рассажные, ага. что-то делали. Но они писали, что-то да, рисовали. Да, картины. Ну, смотрите, вот этот зал, он у нас введен для мастер-классов. Да. А еще, кстати, эпоксидная смола у нас проходит, интересные такие. О. Вот там, вот видите, стоят. Да, да, да. Это вот все техника, а. эпоксидная смола. А вы позволите зайти и посмотреть? Да, конечно, смотрите, я могу вас проводить. А это самое интересное, на самом деле. Эпоксидная смола это вот это, чтобы я понимал, да? Это именно изделие на продажу, но, например, работы наших учеников. Ага. Интересно. Ну вот, такие досочки еще делаю. Что можно потрогать? Да, можно посмотреть аккуратно, оно в масле. Да, интересно, тактильно все это да. тоже интересно. Ну, Ой, вот как замечательно. Да. Давайте покажем вам историю. Какой красивый, слушайте, вот этот вот. Это гранат. Гранат. Да, Потрясающе. Да, как да. сочетание, да? Красное с золотом. <laughs> слушайте, удивительно. Но это тоже интересно. Береза здесь. Слушайте, а это что? Это какой-то атол или что-то такое? У меня вот сразу же или как тут? Вот... Слушайте, я не знаю, ну просто. Из головы вылетело название. Это место это. Да. А. Ну это просто основные техники, например, да. вот этот срез камня, ну то есть имитация природы. Это натуральный камень? Нет, это эпоксидная а, смола. Ну, да, 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 да. Это все, это все, понимаете, эпоксидная смола. Например, да. вот здесь вот. А основа какая? А, Тоже смола? ДСП. А, ДСП, да? Как да. интересно. Ну вот видите, тоже похоже на камень. Очень красиво. И вот эта имитация мрамора, это тоже эпоксидная смола. Вот это замечательное. Mm -hmm. Это, то есть это все можно купить, да? Это все можно купить, вот это такой все на... можно сделать. Сами. Настенный арт такой. Это же... А это подстаканники. Это, подстаканники? Знаете, это все какая права? Ну вот такие а, вот правы. штучки. Ага. Ну то есть, например, бокальчик поставить. Да, да. Вот. И еще сервировочный набор есть. Тут вот ну, получается, что какое-то блюдо да. можно там виноградик положить. Ой, гранат замечательно да, смотрится да, да. всегда. Слушайте, а вот такой яркий. На вашу будку оттенок напоминаю, кстати, как гранат, да, да, да. Очень вот. красиво. Ну, тут пока ничего нет, поэтому не Да. По помещению-то вот это, где все происходит. Да, это то, что вот я с улицы видел. Да. Никогда не думал, что сюда да, зайти можно будет. Ой, как интересно, слушайте. Вот эта интересная картина, мне очень нравится. Какая? Вот это. Вот это? Да, да. Там, у нас ее копировали один раз. Да? Ну, да, идея просто такая. Ну, интересная идея, мне вообще, mm -hmm. да. Слушайте, я знал, что мне дядя говорил, что вот эти волны их очень крайне сложно рисовать. Очень сложно рисовать там вот эти по подворцы. Ну, не знаю, что смотрите, они у нас, были. например, вот... Ученики... Интересно, я не видел, такой полупрозрачная волна какая-то. Ученики ага. на курсе масла вот такого у нас делают. Это, да, работа ученика. Да. А все-таки, да, да. Вот та... А это чья работа? Это тоже ученик? А это нет, это наш преподаватель, а -а -а. он уже не работает у нас. По возрасту? Нет, просто в жизни я так повернулась. У нее какие-то смены. Нет, ну да, куда-то ушла в другую студию. Наверное. А, -а, -а понятно, да-да-да. То есть здесь все в порядке. А -а -а. Хорошо. Как интересно. О, вот это мне что-то напоминает. И как похоже, кстати говоря, да. по оттенкам, по цветам, но я бы перепутал. А я вот на это смотрю, и мне не нравится. Мне кажется, совсем не похоже. Мне кажется, да, со света. У меня у дяди вот такая картина была. Вот. Ну, он mm -hmm. копировал. Да, интересно. Ну, ну совершенно другое. Вот. Да, как-то вот свет. 
Uh-huh. Вот, мне кажется, неестественно. Вы знаете, я вот смотрю на облака, как будто бы небо безоблачное. Ну, почти безоблачное. То есть солнце, предполагайте, что светит, да? Но я не вижу здесь солнца. Как будто бы сзади меня там uh-huh. такая грозовой фронт идет. Такая, знаете, перед грозой такое ощущение. Uh-huh. Вот. Ну, смущает просто вот это голубое небо. Такое uh-huh. оно. Почему-то с фиолетовым оттеночком таким. Это что-то значит, мне кажется. Не знаю, что. Не думаю, что художник об этом думал, когда это делал, да? Ну, как это не досказываешься, а мы додумываем. Здорово. Ой, как его к такому. Здорово. Здравствуйте. Ух ты! Здесь все происходит, да? Тутчики расставляем кальчики. Слушайте, это камин, но это декоративный, здорово. Вы знаете, я вчера видел камин декоративный, там такие, знаете, как правильно сказать, такие ну, свечки внутри, стоят такие плафоны стеклянные. Очень мне понравилось. Mm-hmm. Такие, как лампы, да, наверное, правильно сказать. Наверное, да. да. мне очень понравилось. Но это тоже ничего. Ой, какое зеркало ты. Слушайте, а это стекло, это настоящее, это патина такая, это естественное все. Слушайте, вот я вот это... задавала вопрос, как ну, наверное, да. Это важно, мне кажется. Здорово. Так, а это... Ну, видите, здесь же ну, это вообще какой-то бывший доходный дом. Да. Здесь еще, ну, как бы погреб вот этот вот угу, угу. Интересно. Скажите, пожалуйста, а вот если прийти на лекторию, где лучше разместиться, как вы считаете? Ну, первый этот самый заниматель ряд, или, может быть, последний на галерке? Спрятаться можно на кого-то? Вот, я думаю, с этой стороны, потому что вы можете выходить в воду, но пока лучше нам стоять здесь. Ну, то есть, если вы там далеко сядете от бокала, будет сложно, наверное. Потому что мне бокала достаточно, я вас уверяю, мне второй уже лишний. Ну, это, в общем-то, интересно, зеркало. В общем-то, все равно, где, мне кажется. Главное, чтобы вам было хорошо видно и комфортно. Скажите, вот эта работа, она какая ее происхождение? А это нам подарил какой-то художник. Я, к сожалению, не знаю историю, я еще да. не работала здесь. Да, он прям дар нам такую вот А почему так проникся? Это интересно. Я думаю, что вы можете спросить, когда придете на лекцию, ну, кого-нибудь, да. кто здесь. Это история места, фактически. Да, да, да. Это очень важно. Важно знать, куда ты попадаешь. Потому что ну, как-то проникнуться mm-hmm. хочется быстрее, mm-hmm. чтобы не упустить что-то важное, то, что можешь поначалу не заметить, не обратить внимания. Если вам попадется лектор Мария, она заведует нашим лекториям. Да. Она очень много знает именно о городе, об этом месте тоже. Она все это изучала. Я думаю, она вам расскажет. Спасибо. Простите, что я вас отвлекаю, да, но я, не, я вам очень благодарен, что вы да меня отпустили на самом деле. Скажите, пожалуйста, последняя лекция, которая здесь была, вы присутствовали? Я не присутствую на лекциях, потому что я работаю, мне нельзя слушать их. Нельзя слушать? Ну, в смысле, я здесь же с людьми, я не могу их слушать. А, отвлечься, да? Да. Скажите, а специально вы посещали или нет? Пока нет. Ага. Почему? Ну, как-то все, выходные хотелось отдохнуть. Да, я вас понимаю, да, да, да. да. Ну, просто каждый день на работу, нюанс. это да. все-таки... Я хотела прийти как-то, когда была лекция, да. но, в общем, не собралась. Скажите, а вы сюда специально стремились устроиться на работу, или это случайно было? Я думаю, что это было случайно. И сначала я не совсем понимала плюсы этого места. Да. <laughs> да, ну потому что Интересно. все-таки работа по 12 часов, 2 через 2, тяжеловато чуть-чуть. Да. Вот. Но потом я привыкла и поняла, что на самом деле здесь очень много интересных вещей. И вот недавно такое осознание пришло. Да. И сейчас я думаю, что стоит этим воспользоваться. Мне кажется, вам повезло. Серьезно. Это, мне кажется, идеальная работа, нет? Ну... Но если вы готовы с людьми как-то да, общаться, да. контактировать, да. И... мне кажется, это очень интересно, это самое интересное. Город без людей – это ничто. Но если городом интересуешься каким-то, да, допустим, говорит, содержание, а люди несут что-то с собой, ну, смотри, сколько они принесли. Да, да, но иногда эти клиенты бывают разные просто. Серьезно? Даже здесь? Да, ну, конечно. Мне кажется, это идеальное место, где все идеальные люди. Нет, совсем нет. Слушайте, ну, какой-нибудь отрицательный момент, ну, любой. Ну, ну вот, вот пойдемте. У меня все идеальная картина О, сложилась. Да. Да? Да. Все, спасибо. Как-то у нас не хватило бокалов так. для вина. Ну, то есть у нас лекция была одновременно 20 человек. И, да. например, мастер класс Ну, тоже ну, 15 человек, допустим. Вот, не хватило бокалов вина двум девушкам, которые очень хотели пить именно из бокалов. 
А из чего они могли еще выпить? Мы предложили ему бумажные стаканчики, но они были а -а -а. недовольны. Так. <laughs> вот, в общем, такой конфликт у нас случился небольшой. Но в целом это все бывает, это нормально. А, то есть конфликт такой бытового уровня, да? Да, конечно. Вот такой... Боже, неожиданная все-таки история, я никак не, не думал. Ой, спасибо большое, извините, что я вас отвлек. Но... Значит, в этом брошюре я все найду, все, что мне ну, нужно смотрите, знать. В расписании на сайте все-таки у нас ну, есть. Ну, сайт есть, во всяком случае. Да, правильно? у нас есть Самое сайт главное. для Виктория и ну, сайт в студии, то есть да. это несколько по разным таких. Ну, я пойму, что я хочу. Да. Все-таки. А вот то, что вы сказали про Марию, там как-то указано, что кто. Да, там лектор. указано, кто лектор. Да. Да. Ну вот на самом деле все лекторы у нас хорошие. Ну, естественно, а, да. Мария. Мария, вот, ну, мне просто она нравится как человек, и, в принципе, ага, она ага. интересно рассказывает, но немножко бывает, забывается во времени. Да, так это хорошо. Увлекается, да. Это самый ценный, увлеченный лектор, да. Ну, основной лектор у нас Оксана. Она в целом тоже, ну, закончила Академию художеств. Хорошо. Спасибо большое да, вам. Спасибо, я очень вам признателен. Спасибо, что пустили. Так, я открою. Mm -hmm. Все, до свидания. Mm
Я подойду за молодым человеком.
Здравствуйте. Хорошо, а вы не подскажете, какими услугами я могу воспользоваться здесь? В Академии художества какой сейчас услугой я могу воспользоваться? Скажите, пожалуйста, вот вы сказали 300 рублей, это музей смотреть. Это полностью музей, это все А, да? Ну, три этажа. А, три этажа, да? Так, сейчас я посмотрю, как у меня бюджет и, возможно, приобрету. Скажите, пожалуйста, вот я хотел спросить, где 300 рублей? Я должен либо карточкой полностью оплатить, либо наличными. Да. Составленная нельзя, да? Я сегодня не подготовлен, спасибо. Ну ладно, хорошо.
не замерзли
Алло. Я машину, я в городе говорю. Я машину отдал, мне надо просто денег покупать. Ой, вы не Кто же скажет тогда? Не знаю, я чувствую, домой поеду сейчас. Не знаю, но я так думаю, что я мог быть завтра с утра лучше заехать за мной, чем сегодня вечер. Но зачем мне сегодня вечер машина? Я не знаю. Ну да, да, все, по пробкам ехать мне вот. Поэтому думаю, с утра лучше завтра. Съезжу бы и все. Да, все.
зашел полюбоваться. Спасибо.